morning students good morning to vidyanagar online classes ismay anil kumar your social science teacher today i would like to discuss one of the uh, chapter from history we are discussing the last module that is socialism in europe and the russian revolution the last module we discuss about the russian revolution february revolution and october revolution how the russia became one of the uh, first and most important socialist country in our world under the lenin how the bolshevik party or communist party of russia got power in our russia but i will discuss the last module so here after the russian revolution vladimir lenin he also got the power and lenin he became the one of the powerful leader in our russia and he made the russia is one of the best and one of the powerful socialist country in the world and lenin he renamed the bolshevik party name to communist party of russia so we can discuss the april thesis that put forward by the lenin lenin put forward the april thesis in our russia or it also commonly called the bolshevik demand in the year 1970 that demand is later after getting the power he fulfilled it. before the revolution he demanding this one bolshevik party demanding this demand to the our Uh, Alexander Kerensky rule. So first is demand, including the Apple thesis. That is the uh, oppo he opposed the war and demanding to withdraw Russia from the first world war. Russia would withdraw from the first world war. Why? Uh, because the Russian condition, economic condition, is very pathetic in that period. That is why he demanding to war, withdraw Russia from the first world war. And the nation facing the economic credibility, the hunger, poverty, everything is increased. That is why he demanding to withdraw Russia from the First World War. And second demand, second demand in the other thesis, that is, say, land be transformed to the peasants. Land should confiscate uh, the uh, land of the landlords should be confiscated and distributed among the landless peasants. That is mean by the land be transferred to the peasants. And third one, banks be nationalized. Russian banks should be nationalized in uh, in our Russia. So these are the April thesis in his demand, and under this Bolshevik demand, it has been brought in the later he renamed it Bolshevik Party name into Communist Party of Russia, and he also formed in that period a military revolutionary committee. The military revolutionary committee, they that committee stood for the freedom of our Russia, and they planned to seize the power from our Russia, and. This military revolutionary committees that is leading by the Trotsky, one of the communist persons in our Russia. So that's about the April thesis and the Bolshevik demand in that period. So once again, April thesis by Lenin before the revolution. First uh, uh, demand is that opposed to the First World War, a demand to withdraw Russia from the First World War. Second one, land be transformed to the peasants and confiscate the land of the landlords and distributing among the peasants. And third one, banks should be nationalized. No Russia, and Bolshevik Party renamed after the revolution Communist Party. And here for uh, for uh, especially the freedom from the our uh, Alexander Kerensky, the military revolutionary committee that was formed in our Russia, mainly for seize the power. That's about this area. First upon the first title subject. Third, the Bharat Desh is the April thesis. I am going to show October revolution. പ്രധാനമായിട്ടും ലളിന്റെ കീഴിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടി അവിടങ്ങൾ വിപ്ലവം നടത്താറ് അലക്സാണ്ടർ കെനസ്കിയുടെ അൺപോപ്പുലർ റൂളിനെതിരെ അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ ദിവസ പ്രകാരം നമ്മുടെ ലളിൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാറ് അത് തന്നെയാണ് ബോൾഷെവിക് ഡിമാൻഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ല ഒന്ന് ഓപ്പോസ് ടു വാർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവർ എതിർക്കാറ് പക്ഷേ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പങ്കെടുത്തില്ല പിൻവാങ്ങിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പക്ഷേ പിൻവാങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് അതെല്ലാം കാരണം ദൃഷ്ടിയുടെ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സെക്കൻഡ് ലാൻഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫോർട്ട് ടു ദി പ്രസൻസ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം അവർക്ക് കൈമാറണം ജന്മിനാട് ഭൂമി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ ലാസ്റ്റ് വാർ ബാങ്ക്സ് ബി നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദേശം സൽക്കരിക്കണം ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലേക്ക് മാറണം അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളിൽ ബോർഷിക് പാർട്ടിയുടെ പേര് മാറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് റഷ്യ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ട് വിപ്ലവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിലിറ്ററി റവല്യൂഷണറി കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു ട്രോസ്കിയുടെ കീഴിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അധികാരം പിടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെയായിട്ട് ബോർഷൻ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്ടുകൾ ദൻ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഇൻ ഓർ റഷ്യ ആഫ്റ്റർ ദി ലൈൻ
Dalin died because of the Zamacha related diseases. And after the learning in our Russia, there has happened the power rivalry for became the next one. So it was between the Trotsky and uh, uh, Joseph Stalin. So in that one, Joseph Stalin win the what power struggle. And our uh, Stalin, he uh, after the death of the Lenin, he got the power in our Russia. And he introduced a firm emergency measures in our uh, Russia. How to become a Russia a powerful national in our world. For uh, taking the Russia in front of the world powers, our Stalin taken the emergency measures in our Russia. First one, Stalin, he believed the rich persons and traders holding the stocks and mainly for getting high profit. So, the speculation stopped by the Lenin and supplies were confiscated and taken by the government. So, first Stalin measures, emergency measures that he believed that rich persons and traders holding the stocks and for getting the uh, price in our market or increase price in the market. And that is why the speculation was stopped by the uh, Stalin and supplies was confiscated by the Stalin government and took into the government, uh, especially the uh, department. And second one, the party members were stored under the initiatives of the Stalin and the grains collection centers and raided the uh, kulaks. So party members are stored in the, especially the villages, especially the grain collection centers and raided the what? Kulaks. Kulaks were the rich persons in our Russia. Last model, I just misunderstand that one. Kulaks is not a king army, it is a rich person in our war, our uh, Russia. And the next one, the decision was taken for the collective farming. He taken the decision relating to the war, collective farming. Everyone should collect a war, uh, starting the cultivation. There is collective farming under the initiatives of the government. And there is no private property, there is no private firms and cultivation. Everyone should uh, innately cultivating the farm. And those who resisted the collectivization were severely punished and many was deposed and exiled during this period. So if anyone is against the collectivization and its policies, they were severely tortured and punished by the Lenin government, not Lenin, the Stalin government. And his government did not treat the independent cultivators sympathetically. So he believed in the government sector and there is no private property. Everyone is equal and everyone should cultivate collectively. And there is no independent war, uh, independent uh, cultivators in our Russia. So he is not su supporting that type of the people. So that's about the Stalin war measures and the process measures by Stalin. So once again, after the death of the uh, Lenin, Stalin got the power and he introduced many emergency measures. First one, he believed the rich peasants and the traders, they are holding the stocks. For getting high profit in market. So the speculations were stopped and supplies were confiscated. And as to one party members stood the grain collection centers and raided the kulaks. And third one, decision was taken for collective farming. And those who resisted the collectivization were severely punished and exiled and deposed. And if government did not treat the independent cultivators and sympathetically. So once again, in this part in Malayana, just listen to me here. He is a commonly called Pada yang mandalah karya ngan, pada yang adikara kita perhatikan, perubahan emergency measures ni dalam industri ni, perlu ikutkan sana itu anda start. He believed the rich persons and traders holding stocks of speculation was stopped and supplies were confiscated. Pada yang susu itu adikara itu ngan, Rusia ni sampai nak kerja kerum, awalnya kacau benda karya, stock putih itu ngan. Agar stock itu putih kerana karya market ni kerjanya macam mana nak mandi jangan. Agar mereka stock pun makan sahaja ni mati karya ngan. तो पूर्ति हो चुकी है ना डिमांड क्रिएट करेंगे अन्य वैल्यू को डूब मार करेंगे और उन्हें स्पेक्युलेशन्स वर्स स्टॉप हो वो कच्चे बोलो अंगेनों लगाए हैं लोगों के स्टॉप यार अब अन्य इंगेने बोर्डों ने कोई पूर्ति हो चुकी है आरेखी साधनों को लेकिन मटर्स आंकरेंस इंगारियों का गवर्नमेंट निकलने Especially the green collection centers, the animals, the shagrikina centers. 
എന്നിട്ട് അവിടെ റേഡ് ദി കുളാസ് കുളാസ് എന്നാല് ഗ്രാമ പല ഗ്രാമങ്ങളിലെ സമ്പന്ന കർഷകർ പറഞ്ഞ പേരാണ് ദി കുളാസ് പ്രിവിലേജ് ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്പന്ന കർഷകർ അവരുടെ ഒക്കെ ഓടോണുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് റേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാന്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസിഷൻ വാസ് ടേക്കൺ ഫോർ കളക്ടീവ് ഫാമിംഗ് കളക്ടീവ് ഫാമിംഗ് എന്നുള്ള ആശയത്തിന് എന്താണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം എല്ലാവരും കൂട്ടുത്തരവാദത്തോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം കൃഷി ഇറക്കുക ഗവൺമെന്റും ആൾക്കാരും എല്ലാവരും അവിടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുന്നോ ഓരോ വ്യക്തി പേഴ്സണായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ള ആശയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലാഭം എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വരാം അത് ദോസ് വെസിസ്റ്റഡ് കളക്ടീവൈസേഷൻ വെർ സിവിയർലി പണിഷ്ഡ് ആൻഡ് മെനി വെർ ഡിപ്പോസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൈൽഡ് ആരാണോ ഈ കളക്ടീവൈസേഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എതിർക്കുന്നത് അവരൊക്കെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരൊക്കെ എക്സ്ഡൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവരൊക്കെ ടോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാലിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ദി ഹിസ് ഗവൺമെന്റ് ഡി നോട്ട് ട്രീറ്റ് ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കൾട്ടിവേഴ്സ് സിമ്പത്തിക്കുക ഇവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ഇറക്കുന്ന വലിയ ഒറ്റ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ആശയം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സ്വതന്ത്ര കർഷകരെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിലല്ല ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ദാസ് അബൌട്ട് ദി ദിസ് സ്റ്റാലിൻ മെഷീൻസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ദർ ഇസ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിംഗ് കോമൺലി കാർഡ് സോഷ്യലിസം യു നോ ഹൗ ദി റഷ്യ ബിക്കേം എ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് So, the centralized planning or the how the Russia became a socialist state and their ideology. And under this part, as a part of centralized planning, banks were nationalized by the uh, new government. And peasants uh, especially cultivated the uh, socialized land. Peasants are cultivating by, uh, their crops in a socialized land, not a particular individual land. So, banks were nationalized and peasants cultivated uh, mainly the socialist land of the government. And second one, in centralized planning, they introduced as a part of this one, five-year plan was made. So, first centralized planning, as a part of this centralized planning, five-year plans were made by the government. Our Johanna Nehru was inspired by the uh, starting first five-year plan and to took into our Indian economy. And next one, the... Uh, uh, especially extended the schooling system in our russia so he extended the schooling system in our russia and made available the schooling system in every one and workers and persons have got a chance to study in our universities after their works and the creatures they were established mainly for children that is mainly the children of the women workers in the factory so they can look after their children for that purposes the creatures were what established and next one the especially the health care see health care system also he introduced and modern living quarters for mainly for workers so are these also included in the centralized planning in our russia so once again centralized planning or socialist state the main principles are the banks were nationalized peasants cultivate cultivated mainly the socialist land of the government and as a part of a centralized planning five year plan was made and government fixed uh, are the prices of the commodities especially uh, the uh, first two plans government fixing the every uh, prices mainly for supporting the uh, factory businessman and every one and they extended the schooling system in our russia and made this school system very free and compulsory and workers and persons also got a chance to study in the universities after their works and for the women workers the creatures they were established mainly for look after their children and cheap health care and modern living quarters were setting by the government to the centralized plan kendra ekrutha asutram nalapilaki rashi logathu adhimaadi avan adine podave parayam uttund rashi inga social state aayittu maari anu prathiyathukal അല്ലോ ഒന്ന് ഒരു പിന്നെ ബാങ്ക്സ് ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് റഷ്യയുടെ ഉള്ളവരുടെ ഒട്ടുമിക്ക ബാങ്കുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് ലാക്കി മാറ്റി ദേശസ്ഥാനം നടത്താണ് ആൻഡ് പെസൻസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ഇൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കർഷകർ അന്ന് മുതൽ എന്താണ് എല്ലാവരും കൂടി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും കൂടി എന്താണ് കളക്ടീവായിട്ട് കൂട്ടത്തറ കൂടി കൃഷി ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവന് ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആ ദി പ്രൈസസ് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം എല്ലാ സാധനങ്ങളും വില ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലാൻ കാലഘട്ടങ്ങൾ അപ്പൊ എന്റെ സ്കൂളിൽ സിസ്റ്റം എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുത്തു അതുപോലെ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പെർസൺസ് ദർ ഗോട്ട് എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് തൊഴിലാളികൾക്കും കർഷകർക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ തൊഴിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതുപോലെ ക്രീച്ചേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫാക്ടറികളും മറ്റും ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടി സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീച്ചേഴ്സ് പോലെ സെന്ററുകൾ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ചീഫ് ഹാൻഡ് കെയർ ആൻഡ് മോഡൽ ലിവിംഗ് സെന്റർ കോട്ടേഴ്സ് വരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും മരുന്നും കാര്യങ്
അവർ മോഡൽ ലിവിങ് കോട്ടേഴ്സ് മോഡൽ ലിവിങ് കോട്ടേഴ്സുകൾ ഒക്കെ എന്താണ് ഒരുക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികൾ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി സെൻട്രൽ ഈസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഓഫ് റഷ്യ ദി ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഓക്കെ ദി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ചാപ്റ്റർ വി കെ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് കാര്യം വാട്ട് ഹാപ്പൺ ആഫ്റ്റർ ദി ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ബോൾഷവിക് പാർട്ടി ഇൻ അവർ റഷ്യ ആഫ്റ്റർ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ അണ്ടർ ലണി So we can discuss that changes that took place in Russia after the October Revolution. October Revolution we discussed that under the leadership of the Amonish Party or Bolshevik Party, Stalin overthrown the Alexander Kerensky, the Menshevik rule, provincial government rule. So after the October Revolution, what happened in Russia? What changes happened in Russia? First one, right to property or private property was abolished. Right to private property was abolished. And every property is under the control of the government. the people's right to uh, acquire the private property that was abolished by the new government and second one industries and banks were nationalized by government in russia the industries and the banks were nationalized and third one land declared as a social property land declared as a social property and peasants are allowed to seize the land of nobility lands declared as a social property and the peasants are allowed to seize the land of nobility the special power given to the peasants so that is why you now russia every person became the owners of land and next one you now cities they enforced the partition of large houses according to the family requirement in cities area according to the family requirement they made partitions of large houses and next one the trade unions kept under the party control trade union kept under the communist party control and a secret police they formed the secret police is commonly called chika chika is the secret police of uh, communist party of russia and that punished those who criticized the bolshevik party and their rule so this chika very active in russia for checking the war the uh, policies of the rebels and those who criticizing the bolshevik party and their ideas and their policies they were severely punished by this chika So that's about what changes after the October Revolution. First one, right to private property was abolished. Second one, industries banks were nationalized. Third one, land declared as a social property and peasants got a special power to seize the land of nobility. And cities enforced to partition of large uh, houses according to the family requirement. Then trade unions kept under the party control. And secret police called Chika punished those who criticized in the Bolshevik ideas and their principles. that's about the what happened in russia what changes happened in russia after the october revolution by bolshevik party but you know modern we study in russia in the october revolution when the entire matters were done bolshevik party came to another new name and all that we also study that is also in russia the private property so that's what is the issue is that the people have the right to abolish it or abolish it in the first russia private property is not there all the government is there all the government is there And industries and banks were nationalized. That means that banks and banks and the government were nationalized. The land is the social property. The land is the land. 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 അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് റഷ്യയുടെ കീഴിലേക്ക് അവിടെയുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്താണ് മാറ്റാണ് അവർ അവിടെ സീക്രട്ട് പോലീസ് രഹസ്യ പോലീസ് അവർ ഫോം ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ അതിലെ പേരാണ് ചിക്ക അത് പ്രധാനമായിട്ട് ബോൾഷിക് പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളെയും അവരുടെ പിന്നെ പോളിസികളെയും എതിർക്കുന്നവരാണോ അവരൊക്കെ പണിഷ് ചെയ്യാൻ കൂടി ആയിരുന്നു ചിക്ക എന്നുള്ള സീക്രട്ട് പോലീസിന്റെ ഫോർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഡിസ്കസ് കളക്ടിവൈസേഷൻ ബൈ ദി സ്റ്റാർട്ട് വി ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ലേണിംഗ് ഇൻ ദി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ Stalin got the power and he made a one of the most important famous policy in Russia that is called collectivization. Collectivization means by putting together the private farms. Putting together the private farms or the peasants, smarses, holding, put together and controlled by the community or the government. That is commonly called collectivization. Once again, putting together the private farms. or the peasants smarses holding together and that was controlled by a community or the government that is mean by the collectivization by the start as second as a part of this one he planned economic economic development is initiated and in 1929 period all were forced to cultivate in the collective farms 
the collective forms concept is commonly called uh, Kolkas. Kolkas were the name. Kolkas were the one. Kolkas were the name of these collective uh, forms. And the profit those who got from the Kolkas or the collective forms was equally shared among the members. That is mean by the characterization by the Stalin. But no one can tell about the Stalin. The Stalin the cut the third one. Collectivization. Collectivization means that putting together the private forms and especially peasants masses holding together and controlled by the communal body government. But now I am going to put the private farm girl. So that is the thing that the farm girl, farm area girl, pushed it. Ah, that is the thing that the so that is the thing that the pushed it. All that they have put it together. Only one is going to put it. अब तो ना कार्यक्रम वाले चले चले तुम तुम ने भूमि करना अबे लाख कुटे गवर्नमेंट ऐटे तो कुंड वो ही मिचान करना तो ये आदमी ने एक कम्युनिटी पहले गवर्नमेंट दें दे क्या आर कम्युनिटी लेंगे लाख गवर्नमेंट दें दे क्या ना वाली है एक भूमि अलाउड वो ही मिचान निकलेगा अड़ा ने एक आलोड़े प Elarum buat dengan orang macam 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 macam. Government ni support apa pun, anda itu. Adun itu, awal awal tu lembik itu na berada. Ada lembik bintik itu na lama. Adi ikat share ini, cie. Ada konsep ni na pada pernah kalau tu, recession. An part of the plan, economic development buat. Orang, ada cundi ni ala ker, ada forced to cultivate di kalau tu, fast. Ada cundi ni ala ker buat, cari ni power buat tu, kodi. Adi ni, semua orang, semua kerja orang, semua ala ker ini kalau tu, farm ni khusyuk ni berbanding kiri, cie. आ कलेक्टिव फार्म्स ने मटर पैर आने दे कॉल कॉसेस कलेक्टिव फार्म्स ने मटर पैर आने कॉल कॉस तो वाले ना फार्म आने प्रॉफिट वाले इक्वली शेड अंगने आ कलेक्टिव फार्म्स आर ला कॉल कॉसेस ले कृषि ये ना अल्लावर आवारे बड़ा बड़ा कोई रिमिचा बड़ा बड़ा तो अगर मार्केटले कोणे बिट्टे even though in the initial stages as a flop one, it will later become a successful in our Russia. So we can discuss the Stalin and his collective research that is era. So Stalin got power in the year 1924 and after the death of the Lenin. And he implemented the planned economy in our Russia. And he implemented emergency measures, mainly for dealing with the shortages of food grains. And speculators were abolished. And the, the grains are distributing among the peasants. And here, the emergency measures are to deal with the shortage of food, grains in our Russia, and land was given to the peasants. They gave one state-owned collective farms were implemented. The state-owned collective farms were commonly called Kolkos. We discussed that. And it was established by taking away the peasants' land and eliminating to the Kulaks. Kulaks means the, we discussed that, the rich peasants. And in 1929, the party forced to all should cultivate the collective farms. But initially, the first stage is the and peasants were not ready to cultivate the collective farms. And they were very angry and resisted it. And they also destroyed their livestock. Livestock means cattle. During the time of the 1929 period, uh, cattle fell down almost to one third of the Russian total wealth. Total cattle wealth. And those who resisted and followed the collective farms and their idea of cultivation. They were severely punished by the our Stalin government. And after, apart from this one, bad harvest also faced in our Russia, Russia. And people were not ready to cultivate in collective farms. In 1933 uh, <coughs> period, especially uh, non cooperation of the peasants and a famine is uh, facing our Russia. In that terrible famine, almost 4 million people were died. So that's about this area. So once again, Stalin got power in the year 1924, implementing the planned economy of Russia and he uh, implemented very uh, emergency measures that is dealing with shortage of the food grains and speculators were abolished and those who especially the collapse were the uh, they uh, hoarded the stocks that was confiscated by the state and the land was given to the peasants and state owned collective farms were implemented. It was called called Kolkos and established and by taking away the peasants land and eliminating the uh, collapse and in 29 period party was forced to all should cultivating the farms land or collective farms but many of them were resisted they were not ready to cultivate in the collective farms and those who resisted they were uh, uh, got punished and severely they tortured and mainly as a part of the angry peasants in that first initial period they destroyed even their livestock in that period 
1929 to 1931 period, the capital wealth fell down in the one third in our Russia. And as we discussed that in that period, bad harvest is going to happen. 1932 to 33, 1931 period. And the non-cooperation of the peasants and the famine is happened in Russia. Almost 4 million uh, people are died in our Russia. So that's about this area. Malala, just listen to me here. But then Stalin will also be able to get out of here. In 1924, Lenin merchants are still in Russia. That's why they are planning to implement it. They are going to get out of here. They are going to get out of here. They are going to get out of here. Vocês qualifying Indonesia and if you have any doubt about this model and part, you can ask me through test message and WhatsApp call. Okay, thank you. Have a nice day.